அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினிஷனை சொன்னது லயனல் ராபின்ஸ் லயனல் ராபின்ஸ் வந்து ஒரு புக் ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அந்த புக்கு வந்து அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் த நேச்சர் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் எக்கனாமிக் சயின்ஸுடைய நேச்சர் நேச்சர்னா இயல்பு சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை பற்றி ஒரு புக் எழுதுகிறாரு அதை நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் எழுதுகிறாரு அக்கார்டிங் டு ஹிம் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஏ சயின்ஸ் விச் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் விச் ஹேவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் அதாவது எக்கனாமிக்ஸை வந்து ஒரு சயின்ஸ்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கள என்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஹியூமன் வான்ஸ் விருப்பங்கள் மனித விருப்பங்கள் அப்புறம் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பற்றாக்குறையான வளங்கள் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ்னா என்ன பற்றாக்குறையான வளங்கள் இங்கே விச் ஹவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களே மாற்று பயன்பாடு உடைய மற் பற்றாக்குறையான வளங்கள் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மனித விருப்பங்களோடும் அதான் என்ஸு அப்புறம் மாற்று பயன்பாடுடைய பற்றாக்குறையான வளங்களோடும் தொடர்புடைய மனித நடவடிக்கைகளை பற்றி படிப்பது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதுதான் என்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் வான்ஸை குறிக்கும் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸுங்கிறது பற்றாக்குறையான வளங்களை குறிக்கும் அப்புறம் விச் ஹேவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் சொல்லக்கூடியது அந்த பற்றாக்குறையான வளங்கள் சொல்லியிருக்கோம்ல அதுக்கு மாற்று பயன்பாடு இருக்குது வேறு வழியில் அதை பயன்படுத்தலாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க மனித விருப்பங்களோடும் மாற்று பயன்பாடு உடைய பற்றாக்குறையான வளங்களோடும் தொடர்புடைய மனித நடவடிக்கைகளை பற்றி படிப்பதே எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு லயனல் ராபின்ஸ் வந்து நமக்கு டெஃபினிஷன் சொல்கிறார் அவருடைய டெஃபினிஷனுடைய மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ஸ் ரெஃபர் டு ஹியூமன் வான்ஸ் பாருங்கள் அப்போ என்ஸ்ன்னு மேலே சொன்னார்கள அந்த இஎன்டிஎஸ் என்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஹியூமன் வான்ஸ் மனித விருப்பங்களை குறிக்குது ஒரே வார்த்தையில் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹாவ் அன்லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் வான்ஸ் அப்போ மனிதன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நீங்களாக இருந்தாலும் சரி நானாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய விருப்பங்கள் என்ன இருக்குது லிமிட்டடாக இருக்கா இல்லை ஏகப்பட்ட விருப்பங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது இப்போ சைக்கிள் வச்சுருந்தோம்னா கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் டூ வீலர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் டூ வீலர் வச்சுருந்தா கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் பட்டன் மொபைல் வச்சுருந்தோம்னா டச் மொபைல் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் டச் மொபைலே அட்வான்ஸாக தான் வந்திருக்கான்னு பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளுடைய வான்ஸ் என்னவாக இருக்குது அன்லிமிட்டடாக இருக்குது ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மீன்ஸ் தட் கோ டு சாட்டிஸ்ஃபை த அன்லிமிட்டட் ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் ஆர் ஸ்கேர்ஸ் இன் சப்ளை நம்மளுடைய விருப்பங்கள் அன்லிமிட்டடாக இருக்குது ஆனால் அந்த விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்கான தேவைப்படக்கூடிய வளங்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ஏ கமோடிட்டி ஈஸ் டு பி கன்சிடர் only in relation to its demand appa scarcity of commodity and porulukana patrakurai vandu edha vechi mudivu pannanum appadina demand demand vechi mudivu pandrom demand nu sonna oniye namakku introduction la nama class aarambikkadhu munadi paathom illaingala appa demand ku inge wants ku neenga difference purinjikanum wants ngiradhu nammude virupam appa demand nu solla koodiyadhu ungalku desire with your purchasing power உங்களுக்கு விருப்பமும் இருந்து அதை வாங்குவதற்கான சக்தி வாங்கும் சக்தி அதாவது பணமும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை டிமாண்டுன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லைனா அது டிமாண்டு கிடையாது ஓன்லி வான்ஸு அப்போ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் வான்ஸும் டிமாண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்காம பாருங்க ஃபர்தர் த ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேவிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் அதே நேரத்தில் ஸ்கே வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வான்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய மீன்ஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டியாக இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன இருக்குது ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் இருக்குது அதை மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவனுடைய வான்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எந்த விருப்பத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பசி நேரத்தில் பசி நேரத்தில் இருக்கீங்க உங்கள் கையில் ஒரு ஐம்பது ரூபா பணம் இருக்குது என்ன அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஐம்பது ரூபா வந்து என்ன பண்ணலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் நினைப்பீங்களா இல்லை சாப்பிட்லான்னு நினைப்பீங்களா முதல்ல பசி அப்புறம் தான் எந்த இருந்தாலும் பார்க்கலாம் எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் பார்க்கலாம் அப
நம்மளோட விருப்பங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கொடுக்கணும் எந்த வாழ்ந்துக்கிற முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து செய்வோம் தஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு ராபின்ஸ் இஸ் ஏ சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறது சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறார் தேர்வு செய்யக்கூடிய அறிவியலாக எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறார் ஏன் நம்மளுடைய வான்ஸ் நம்மளுடைய விருப்பங்கள் அன்லிமிட்டடாக இருக்குது ஆனால் அந்த வான்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய மீன்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குது அப்போ நமக்கு எது முக்கியமான ப்ரி ப்ரையாரிட்டி உள்ள வான்ஸ் எதுவோ ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம சாய்ஸ் பண்ண வேண்டிய அதாவது சூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அதனால் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு லைனல் ராபின்சன் சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இவருடைய லைனல் ராபின்சன் இந்த ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷனுடைய கிரிட்டிசிசமும் சொல்லியிருக்காங்க கிரிட்டிசிசம் என்னன்றதை பார்ப்போம் ராபின்ஸ் டஸ் நாட் மேக் எனி டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் குட்ஸ் கண்டஸ்யூ டு ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அண்ட் குட்ஸ் தட் ஆர் நாட் லைனல் ராபின்ஸ் நீங்கள் என்ன சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதனுக்கு தீங்கு மனித நலத்துக்கு தீங்கு தரக்கூடிய பொருட்கள் என்ன தீங்கு தராத பொருட்கள் என்னங்கிறத அவர் வந்து வேறுபடுத்தி காட்டல இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ஆல்ககாலிக் ட்ரிங்க் ஸ்கேர் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் இப்போ வந்து அரிசி உற்பத்தி பண்ணுறதுனாலும் சரி ஆல்ககால் ட்ரிங்க் தயாரிக்கிறதுனாலும் சரி அதுலேயும் பற்றாக்குறையான பற்றாக்குறையான வளங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இப்போ ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹியூமன் வெல்ஃபேரை ப்ரொமோட் பண்ணுது அல்காகாலிக் ட்ரிங்க் வந்து ஹியூமன் வெல்ஃபேரை ப்ரொமோட் பண்ணலை இருந்தாலுமே லைனல் ராபின்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸையும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அல்காகாலிக் ட்ரிங்க்கையும் நியூட்ரலாக சமமாக பா பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்டாக எக்கனாமிக்ஸை சொல்கிறார் அதுதான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிசிசம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் அல்காகாலிக் ட்ரிங்க் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் But the production of rice uh, promotes human welfare, while that of alcoholic drink does not. However, Robbins concludes that economics is a uh, neutral between ends. Second point, economics deals not only with the microeconomic aspects of uh, resource allocation and the determination of the price of a commodity. எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் அலோகே அலாக்கேஷன் கமோடிட்டியுடைய ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் அதாவது வளங்களை எப்படி ஒதுக்கீடு செய்கிறது ஒரு பொருட்கான ஒரு பொருளுக்கான விலையை எப்படி தீர்மானிப்பது இந்த ரெண்டுமே மைக்ரோ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதை மட்டும் பேசுனா அது எக்கனாமிக்ஸ் கிடையாது ரெண்டுத்தையுமே பேசுவோம் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸும் பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ மைக்ரோ வியூவும் எக்கனாமிக்ஸ் கொண்டு மேக்ரோ வியூவும் எக்கனாமிக்ஸ் கொண்டு அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ சொன்னோம் இப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னா என்ன ஹவு நேஷ்னல் இன்கம் ஜெனரேட்டட் ஒரு நாட்டினுடைய தேசிய வருமானம் எப்படி வந்து தேசிய வருமானம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் ஆனால் இங்கே வந்து எதை பற்றி பேசலை மேக்ரோ ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பேசலை ஒன்லி மைக்ரோ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க இப்போ லைனல் ராபின்சன் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பண்ணிட்டார்னா வெறும் ரிசோர்ஸ் அலாக்கேஷனை சொல்லக்கூடிய தேரியாக ரொம்ப சுருக்கிட்டார் அப்படின்னு அவர் மேலே ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ராபின்ஸ் டெஃபினிஷன் டஸ் நாட் கவர் த தேரி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட் அப்போ எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட் இதை பற்றி லைனல் ராபின்சன் பேசவே இல்லை அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக் வியூ அதெல்லாம் ஒரு நாட்டுடைய க்ரோத்து டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும் ஆனால் லைனல் ராபின்சன் அதை பற்றி பேசலை இவர் எதை பற்றி மட்டுமே இவருடைய தாட் இருந்திருக்கு ஹியூமன் வான்ஸ் அன்லிமிட்டடாக இருக்குது அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய மீன்ஸ் இல்லைனா ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் இவர் பேசியிருக்காரு ரிசோர்ஸ் அலாக்கேஷன் தான் இவருடைய மெயினாக இருக்குது இவருடைய கான்செப்டு இவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு எக்கனாமிக்ஸை சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தேங்க்யூ டு ஆல்